வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலிஃப்ளவர் ஆம்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தோம்னா எக்கு காலிஃப்ளவர் கொரியாண்டர் சால்ட்டு பெப்பர் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது பட்டர் நெய் உங்கள் சாய்ஸ் தான் காலிஃப்ளவரை மட்டும் அந்த ஒரு எக்கு கலவா எவ்வளோ கவர் வச்சு ஒரு கப் அளவு போதும் அந்தளவுக்கு துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சீக்கிரம் வேகணும் இல்லையா அதுக்காக ஒன்றுமே இல்லை எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாதாரண ஆம்லெட் மாதிரி போடுறோம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃபயரில் கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுறோம் துருவின நாளில் எக்கு வேகிற நேரத்துலேயும் இதுவும் வேந்துடும் இது யாரெல்லாம் சாப்பிடலான்னு பார்த்தோம்னா இது காலிஃப்ளவர் வந்து ஏன் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஏன் இதை சேர்த்துறோம் கல் ஒரு டேஸ்ட் மாறுதலுக்கும் ப்ளஸ் அதில் நிறைய ஃபைபர் இருக்குது லோ கார்ப் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் அளவு கம்மியாக இருக்குது அதனால் இதை சாப்பிடும்போது பேலியோ டயட்டில் கீட்டோ டயட்லலாம் இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க லோ கார்ப் யாரெல்லாம் எடுக்கலாம்னு பார்க்கும்போது வெயிட் குறைக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கிறவங்களுக்கும் அடுத்து சுகர் பேஷண்ட்டும் சர்க்கரை அளவு குறைக்கிறக்க கார்போஹைட்ரேட் கம்மியான ஃபுட்டாக எடுக்கும்போது இந்த ஆம்லெட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் காலையில் நான் ரெண்டு இட்லி நாலு இட்லி சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு ஆம்லெட் சீக்கிரம் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வயிறு நிரம்பி இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஃபைபர் ரீச் இல்லையா அதனால் அதே சமயம் இது யா அடுத்து என் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நெய் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் சாய்ஸ் தான் அந்த பட்டர்லாம் சேர்த்துக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அது ச நல்ல மவுத் வாட்ரிங்காக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஈ செய்கிறக்கும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை துருவருக்கு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றுனா கூட போதும் கிரேட்டாக வச்சு துரு வீட்டெலாம் இருக்கணும்ட்டு இல்லை அடுத்து இந்த ரெசிபி வந்து யார் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம்னா குரூசி பர்ரஸ் வெஜிடபிள்ஸ்னு அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அதில் வந்துட்டு காலிஃப்ளவரு ப்ரோக்கலி கேலே கேபேஜ் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் வந்து தைராய்டு ஹார்மோனோட தைராய்டு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகிறது சுரக்கிறது வந்து குறைக்கும் ஏன்னு கேட்டால் ஏற்கனவே தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அயோடின் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும் அப்போ அவங்க தைராய்டுக்கு மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இல்லையா தைராய்டு அளவு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க தயவுசெய்து இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து ஃபுட்டில் சேர்த்தாமல் இருக்கிறது நல்லது மற்றபடி யாருக்கும் எந்த லிமிட்டேஷன்ஸும் இல்லை குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா அவங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் பிடிக்காத குழந்தைகளே கிடையாது இப்படி ஒரு மாறுதலுக்கு கொடுக்கலாம் பிரெட்டு கடையில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது டயட் இல்லாத பர்பஸ்ங்கும் போது நம்ம நார்மல் பிரெட் ஆம்லெட் மாதிரியே இதையும் இடையில் வச்சு கொடுத்துக்கலாம் சீஸு துருவி போட்டோ இல்லை பன்னீர் துருவி போட்டோன்னு இன்னும் அவங்கள அட்ராக்டிவ் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கற்பனை ஓட்டோம்னா புது புது ரெசிபி நமக்கே இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய விடும் ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆம்லெட்டே போது வயிறு நிரம்பிடும் இது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க ரெண்டோ மூணோ கூட எடுத்துக்கலாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமானது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்